ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்மளுடைய சேனலில் தீபாவளி ஸ்பெஷல் ரெசிபியான அதிரசம் உடஞ்சி போகாமல் ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் எல்லாமே நான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக காமிச்சிருக்கேன் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வாங்க இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் இன்றைக்கி அதிரசம் செய்ய பச்சரிசி பார்த்தீங்கன்னா இதில் மெஷர் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் இது வந்து கால்படி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்கேஸ் நீங்கள் இதில் மெஷர் பண்ணாமல் கப்பில் மெஷர் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா ரெண்டு கப் அளவுக்கு பச்சரிசி எடுத்துக்கோங்க அப்போ கரெக்டாக இருக்கும் அரிசியை மூணு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி ஊற வச்சு கழுவி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு துணியில் காய வச்சுருக்கேன் இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஈரப்பதம் போயிட்டு அரிசியை கையில் பிடிக்கும் போது நமக்கு ஈரப்பதம் இருக்கக்கூடாது லைட்டாக ஓட்டணும் அந்த ஸ்டேஜ் வந்த பிறகு நம்ம அரைச்சிக்கலாம் நீங்கள் கடையில் கொடுத்து அரைச்சிக்கலாம் இல்லை வீட்டில் கூட மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கையில் பிடிக்கும் போது ஈரப்பதம் இல்லாமல் லைட்டாக அரிசி கையில் ஒட்டுது இதுதான் கரெக்டான பதம் இப்போ நம்ம மிக்சர் ஜாரில் சேர்த்துட்டு நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் அரைச்சிட்டு காமிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் மாவு அரைச்சாச்சு நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கோங்க அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும் அரைச்ச மாவை நான் ஜலிச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் கண்டிப்பாக ஜலிச்சு யூஸ் பண்ணுங்கள் ஜலிக்காமல் யூஸ் பண்ணும்போது மேலே பொறி பொறியாக இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக ஜலிச்சு யூஸ் பண்ணுங்கள் இதுக்கு இனிப்புக்கு பார்த்தீங்கன்னா இருநூத்தம்பது கிராம் அளவுக்கு வெள்ளம் சேர்த்துக்கலாம் கிட்டத்தட்ட ஒன்றே கால் கப் அளவுக்கு இருக்கும் இனிப்பு வந்து அதிகமாக வேணும்னா நீங்கள் ஒன்றரை கப் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் இன்னும் அதிகமாக சேர்த்துக்கும் போது கண்டிப்பாக பாக ரொம்ப முட்டி போயிடும் அதிரசம் பார்த்தீங்கன்னா உதிர்ந்து போகிறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது ஸோ இதுவே கரெக்டாக இருக்கும் வாசனைக்காக ஏலக்காய் தூள் வந்து சேர்த்துக்கலாம் எல்லாமே ரெடி பண்ணியாச்சு இப்போ செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் வெள்ளமாக உருக்கி நம்ம வந்து வடிகட்டி எடுத்துக்க போகிறோம் அதுக்கு ஒரு ஃபேனில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கக்கூடிய வெள்ளம் சேர்த்துட்டு கூடவே ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் தண்ணி அதிகமாக தேவைப்படாது வெள்ளம் உருக உருக தண்ணி வந்து தானாக இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இதுவே கரெக்டாக இருக்கும் வெள்ளத்தில் பார்த்திங்கன்னா மணலோ தூசியோ கண்டிப்பாக இருக்கும் அதுக்காக இந்த மாதிரி ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் வெள்ளம் கரைஞ்சி வந்தால் போதும் ரொம்ப திக்காக வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இந்த அளவுக்கு கரைஞ்சி வந்தால் போதும் இப்போ பாருங்கள் எல்லாமே கரைஞ்சி வந்திருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் எந்த பாத்திரத்தில் பாக வந்து எடுக்க போகிறீங்களோ அந்த பாத்திரம் வச்சு நீங்கள் டைரெக்டாக அதிலே ஃபில்டர் பண்ணிக்கோங்க ஸ்டவ் வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக வச்சுக்கோங்க அப்போ கரெக்டாக இருக்கும் அடி கனமாக இருக்கக்கூடிய பாத்திரம் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு அடி பிடிக்காமல் கரெக்டாக வரும் இப்போ பாருங்கள் பாக வந்து கொதிக்க ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு பாக பதம் நீங்கள் எடுக்கிற வரைக்குமே ஸ்டவ் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்லோவாக தான் இருக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்போ தான் உங்களுக்கு முத்தி போகாமல் கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ கைவிடாமல் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் பாக பதம் அதாவது அந்த கம்பி பதம் பார்த்திங்கன்னா வித்தின் த்ரீ டு ஃபோர் மினிட்ஸ்க்குள்ளே கண்டிப்பாக வந்துடும் ஸோ அது வரைக்கும் கைவிடாமல் கலந்து விட்டுக்கோங்க அப்பப்போ செக் பண்ணி பாருங்கள் அந்த கரண்டியால் பாக எடுக்கும் போது லைட்டாக கம்மி மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் அதுவும் இல்லைனா நீங்கள் கையில் தொட்டு பார்க்கலாம் நீங்கள் ரொம்ப பிகினராக இருந்தால் பக்கத்தில் தண்ணி வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் தண்ணியில் விட்டு பார்க்கும்போது நம்ம கையில் எடுக்கும் போது திரண்டு வந்தால் பாக பாதை வந்து வந்தாச்சுன்னு அர்த்தம் நான் அவங்களுக்கு அதுவுமே செஞ்சு காமிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் நல்லா திக்காக இருக்கு இல்லையா அந்த ஸ்டேஜில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி தண்ணியில் விடும் போது கையில் எடுக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா திரண்டு வரணும் இப்போ பாருங்கள் கையில் எடுக்கும் போது நல்லா திரண்டு வந்திருக்கு இல்லையா கரெக்டான பாகு பதம் வந்து வந்தாச்சு கம்பி பதம் வந்தாச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கக்கூடிய ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்துக்கோங்க கூடவே நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கக்கூடிய மாவை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து நல்லா வந்து கலந்து விட்டுக்கலாம் கட்டியே இல்லாமல் நல்லா கலந்துக்கோங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து கலந்துக்கோங்க அப்போ ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாவு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கீழே எடுத்து வச்சிடலாம் கீழே எடுத்து வைக்கும் போது என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா கை பொறுக்கிற சூடு வரும் அதே போல் மாவு கொஞ்சம் திக்காக ஆகும் நான் உங்களுக்கு காட்டுறம் பாருங்கள் கரெக்டாக ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு நம்ம எடுத்து பார்க்கும்போது கை பொறுக்கிற சூட்டில் இருக்குது அதே போல் மாவு பாருங்கள் கொஞ்சம் திக்காயிருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம நல்லா கலந்து விட்டதுக்கப்புறமா குட்டி குட்டி உருண்டைகளாக வந்து பிடிச்சிக்கலாம் மாவை ரொம்ப ஆற விட்டுறாதீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப ஆறி போயிட்டு நீங்கள் செய்யும் போது வெடிப்பு விட நிறைய சான்ஸ் இருக்குது ஸோ ஓரளவுக்கு சூடாக இருக்கும் போதே நீங்கள் வந்து உருண்டைகள் பிடிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடுங்க இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எந்த சைஸில் வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி உருண்டைகள் வந்து பிடிச்சிக்கோங்க இதே போ
எண்ணெயில் போடும்போது என்ன பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஹீட்டாக இருக்குது இல்லையா அப்போ வந்து நீங்கள் உடனே ஸ்டவ்வை வந்து ஃப்ளேம் கம்மி பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் ரெண்டு பக்கமாக சீக்கிரமாக வந்து கரைஞ்சி போகாமல் கரெக்டாக பொன்னிறமாக வரும் கீழே இருக்கக்கூடிய பகுதி நல்லா பொன்னிறமாக ஆனதுக்கப்புறமா மேலே தானாக வந்து கலர் சேஞ்ச் ஆகும் அந்த டைமிங்கில் திருப்பி விட்டால் கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் நான் திருப்பி விட்டுட்டேன் குக்காக நிறைய டைம் எடுக்காது ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவ்வளோதான் இப்போ பாருங்கள் ரெண்டு பக்கமாக பொன்னிறமாக வந்தாச்சும் அதிரசம் ப்ரெஸ்ல வச்சு நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணி எடுத்துடலாம் எண்ணெய் வடிஞ்சு நமக்கு அந்த ஷேப் வந்து கிடைக்கும் இதே போல் எல்லாத்தையுமே நம்ம செஞ்சுக்கலாம் நான் இன்னொரு உங்களுக்கு செஞ்சு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் எண்ணெயில் போட்ட உடனே நீங்கள் ஸ்டவ்வை கொஞ்சம் ஃப்ளேம் வந்து கம்மி பண்ணிக்கோங்க இப்போ கீழே இருக்கக்கூடிய சைடு வந்து நல்லா பொன்னிறமாக ஆனதுக்கப்புறமா மேலே வந்து கலர் தானாக சேஞ்ச் ஆகுது பாருங்கள் அந்த டைமிங்கில் நீங்கள் திருப்பி விடுங்க அப்போ கரெக்டாக இருக்கும் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதே போல் தான் எல்லாத்தையும் நம்ம செய்ய போகிறோம் இப்போ அந்த ப்ரெஸ்ட்டில் வச்சு நம்ம எண்ணெய் வந்து வடிச்சிக்கலாம் இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி எடுக்கும் போது தான் உள்ளே இருக்கக்கூடிய எக்ஸஸ் ஆயில் வடிஞ்சு நமக்கு அந்த ஷேப் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக வரும் நீங்கள் ரெண்டு ஜல்லி கரண்டுக்கு இடையில் வச்சு கூட நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுவும் ஈஸியாக தான் இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் இதே போல் எல்லாமே நம்ம ரெடி பண்ணி முடிச்சிட்டோம் ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக வந்திருக்கு குவான்டிட்டி எவ்வளோ கிடச்சிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தஞ்சி அதிரசம் கிடச்சிது உள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சாஃப்டாகவும் வெளியே இருக்கக்கூடிய பகுதி நல்லா முறுமுறுப்பாகவும் கிடச்சிருக்கு ஸ்வீட்னஸ் கூட கரெக்டாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ உங்களுக்கு பார்க்கும் போது தெரியும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ கண்டிப்பாக இதே மெத்தடில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டான அதிரசம் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இது போல் இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங